1967 সালের 7 জানুয়ারি রাজস্থানের খাজুরিয়া গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম নেন ইরফান খান বাবার ছিল গাড়ির টায়ারের ব্যবসা ছোটবেলা কেটেছে ঘুরি উড়িয়ে আর নানির কাছে গল্প শুনে ক্রিকেটার হতে চেয়েছিলেন ইরফান অলরাউন্ডার ছিলেন ভারতের বিখ্যাত ঘরোয়া ক্রিকেট প্রতিযোগিতা সিকে নাইডু ট্রফিতে খেলার সুযোগও পেয়েছিলেন কিন্তু এক ক্রিকেট কর্মকর্তার চাওয়া ছয়শো রুপি ঘুষ দিতে না পারায় সে স্বপ্ন সেবার পূরণ হয়নি তারপর ছোটোখাটো ব্যবসা করার চেষ্টা করেছেন লাভ হয়নি হয়তো লেখা ছিল ইরফান বলিউড হলিউডে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে হবেন ভারতের সর্বকালের সেরা অভিনেতাদের একজন জয়পুরে এম এ পড়তে পড়তেই উনিশশো সালে তিনি ভর্তি হলেন এনএসটিতে এরপর ডিপ্লোমা শেষে দিল্লি থেকে ক্যারিয়ার গড়তে গেলেন মুম্বাই টিকে থাকার জন্য তখন টিউশনি করতেন আর মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে এসি ঠিক করে দিতেন তারপর অসংখ্য জনপ্রিয় টিভি সিরিয়ালে অভিনয় করেন উনিশশো সালে মুক্তি পায় ইরফান খানের প্রথম ছবি মীরা নাইর পরিচালিত সালাম বোম্বাই ছবিটি অস্কারে মনোনয়ন পায় জিতে নেয় জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার আর সর্বশেষ সিনেমা আংরেজি মিডিয়া মুক্তি পেল দু সালের বারো মার্চ এই দুয়ের মাঝে তিনি তার চোখের গভীরতায় আর অনায়াস অভিনয়ে মুগ্ধ করেছেন বিশ্বের কোটি দর্শককে কথা ছিল সাড়ে পাঁচ হাজার কোটি টাকারও বেশি আয় করা ক্রিস্টোফার নোলান পরিচালিত ইন্টারস্টেলার ছবিটিতে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র অভিনয় করবেন ইরফান খান কিন্তু একই সময় দ্য লাঞ্চ বক্স সিনেমার শুটিং পড়ায় ইরফান ইন্টারস্টেলারকে না বলতে এক মুহূর্ত ভাবেননি বাংলাদেশি সিনেমা ডুবে তিনি হয়েছেন একজন নিঃসঙ্গ লেখক নাম তার জাভেদ হাসান বলিউডে ইরফান খানের গুরুত্বপূর্ণ সিনেমাগুলোর ভেতর মকবুল লাইফ ইন এ মেট্রো পান সিং তোমার লাঞ্চ বক্স পিকু হিন্দি মিডিয়াম উল্লেখযোগ্য হলিউডের দ্য আমিজিং স্পাইডারম্যান লাইফ অফ পাই স্লামডগ মিলিয়নার জুরাসিক ওয়ার্ল্ড ইনফার্নো নিউ ইয়র্ক আই লাভ ইউ সহ ব্রিটিশ সিনেমা দ্য ওয়ারিওয়ারেও দেখা দিয়েছেন তিনি ইরফান বলেন তিনি কোনো খান নন তিনি কে বলি ইরফান দিন শেষে তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ তার পরিবার স্ত্রী আর দুই সন্তান তাই তাদের জন্য হলেও বাঁচতে চেয়েছিলেন ইরফান খান নিজের জীবন ক্যান্সারের সঙ্গে লড়াই বেঁচে থাকা নিয়ে বলেছিলেন যতটা কেঁদেছি তার চেয়ে অনেক বেশি হেসেছি কত কিছু ঘটল এক জীবনে জীবনটা যেন রোলার কোস্টারে চড়ে পার করে দিলাম জীবনে অনিশ্চয়তা থাকে বলেই ভালো সময়গুলো আমরা মার্কার দিয়ে দাগিয়ে রাখি জীবন যেন প্রতিনিয়ত হপস্কচ খেলা ইরফান বলেছিলেন জীবন মানে কেবলই চলে যেতে দেওয়া কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই সে চলে যাওয়ার আগে বিদায় বলা হয়ে ওঠে না বলেছিলেন জীবন এত কিছু দেয় এরপর আমরা সেই জীবন নিয়ে এত ব্যস্ত হয়ে পড়ি যে একটু থেমে পেছনে ফিরে গিয়ে সেই জীবনকে জড়িয়ে ধরে একবার থ্যাংক ইউ বলার ফুসরত মেলে না জীবনকে ধন্যবাদ দিয়েছিলেন কি না কে জানে বিদায় না বলেই তিপ্পান্ন বছর বয়সে দুরারোগ্য ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে ইরফান চলে গেলেন না ফেরার দেশে জিনাত শারমিন ডেস্ক রিপোর্ট